Kiedy byłem dzieckiem, byłem zafascynowany telepatią z fantastyki naukowej. Nawet usilnie próbowałem czytać w myślach innych ludzi, przesyłając swoje myśli do głów innych ludzi. Ale doszedłem do wniosku, że może telepaci chodzą po powierzchni Ziemi, ale ja nie byłem jednym z nich. Teraz jestem fizykiem i zdaję sobie sprawę, że za pomocą różnych sond elektromagnetycznych, jakie mamy dla ludzkiego mózgu, Istotnie możemy zobaczyć myśli przepływające przez mózg. Możemy obserwować żywy mózg podczas myślenia. I możemy stworzyć symulacje komputerowe tych myśli, dla zrozumienia, o czym ludzie myślą. Tak więc obecnie telepatia istnieje. Na przykład, spójrzcie na mojego kolegę, Stephena Hawkinga. Teraz utracił już kontrolę nad swoimi palcami i nie może nawet komunikować się za pomocą laptopa. Ale spójrzcie na prawą uprawkę jego okularów. Tam jest czujnik EEG, który odbiera fale radiowe z jego mózgu. Dekoduje je i dzięki temu może on w pewnym stopniu obsługiwać laptop. Jeszcze lepszy efekt daje umieszczenie sensora na czubku głowy. Ludzie, którzy są całkowicie sparaliżowani, którzy są jak rośliny i którzy są uwięzieni w skorupie martwego ciała, ci ludzie mogą teraz grać w gry wideo. Mogą oni czytać e-maile, pisać e-maile i rozwiązywać krzyżówki. Mogą sterować swoim wózkiem i walickim. Mogą używać urządzeń gospodarstwa domowego. Mogą sterować mechanicznymi ramionami. Później zapewne będą sterować mechanicznymi nogami i egzoszkieletami. W istocie, jeden z ludzi, którzy przoduje w tej technologii, w następnych mistrzostwach świata w piłce nożnej planuje, by sparaliżowana osoba, wyposażona w egzoszkielet, rozpoczęła te zawody piłki nożnej. To jest cel jednego z naukowców, z którym wywiad jest w mojej książce. Tak więc wykroczyliśmy już poza samo zrozumienie sposobu, w jaki mózg emituje fale radiowe. Jesteśmy teraz na etapie, w którym możemy sprzęgać się ludzki mózg z komputerem, a nawet z egzoszkieletem, dzięki temu stać się Iron Manem. Tak więc Iron Man nie jest zaledwie kwestią fantastyki naukowej, jest czymś, co właśnie możemy zobaczyć w laboratorium. Oprócz umieszczenia obwodów na głowie, sensory można właściwie wprowadzać do samego mózgu. Są one cienkimi jak włosy włóknami. Istnieje pewien typ ludzi z depresją, na których nie działają leki. Farmakologia, psychiatria czy terapia. Są oni chronicznie w depresji. Okazuje się, że przy skanowaniu ich mózgu można stwierdzić, że pewna część mózgu wydaje się być związana z tą depresją. Poprzez wprowadzenie sąd można pobudzić elektryczną aktywność tej części i nagle ci ludzie zostają uleczeni. Najpierw widzimy kogoś, kto ma chroniczną depresję, chce nawet popełnić samobójstwo, a po takim pobudzeniu taka osoba jest po prostu wyleczona. To jest niezwykłe, ale to jest tylko jeden ze sposobów uzyskania dostępu do ludzkiego mózgu. Kolejnym sposobem przy użyciu sąd są zabiegi dla epileptyków. Epileptycy mają ciągłe napady. Wiele z nich zagraża ich życiu. Jest możliwość usunięcia im części czaszki, Ci ludzie są w pełni świadomi w trakcie takiej operacji, ponieważ czaszka nie ma nerwów czuciowych i nie odczuwa się bólu. Można umieścić pakiet elektrod bezpośrednio w samym mózgu, a wtedy mogą oni pisać na komputerze. Ci ludzie mogą bardzo szybko pisać, po prostu myśląc. Myśląc o jakiejś literze, komputer rozpoznaje jej kształt i komputer może ją w ten sposób zapisać. Jeszcze innym sposobem odczytu samego mózgu jest rezonans magnetyczny. Możemy żywy mózg umieścić w skanerze i uzyskać 30 tysięcy punktów, jak światełka choinkowe, w których zaszyfrowana jest aktywność elektryczna. Można wziąć te 30 tysięcy punktów, wprowadzić do programu komputerowego, który może je odkodować i bingo! Otrzymujemy obraz tego, o czym ten mózg myślał. Obecnie jesteśmy w stanie zobrazować to, o czym ktoś myśli. To jest w internecie. Jest tam na przykład wideo Stevena Martina z jednego z jego filmów. A tuż obok tego wideo jest obraz widziany przez ludzki umysł. To jest niesamowite. Można wyraźnie dostrzec oczy, uszy, choć nie można rozpoznać, czy jest to Steve Martin. Jednak gdy będzie to wideo z żyrafą lub wideo ze słoniami, to będzie wyraźnie widać, że to zwierzęta, a nie ludzie. Uświadomcie sobie teraz, 
że właśnie zapoczątkowaliśmy technikę fotografowania snów, a było to uznawane za czystą fantastykę. Pamiętacie film z Leonardo DiCaprio o tytule Incepcja? Okazuje się, że pierwsze kroki w tym kierunku zostały już zrobione w Kyoto oraz w Berkeley. Co można zrobić? To umieścić pacjenta w skanerze MRI i pozwolić mu zasnąć. Potem przeskanować jego mózg odczytując 30 tysięcy punktów, komputer przeanalizuje 30 tysięcy punktów zaśpiącego mózgu i odtworzy obraz, jaki pojawi się w śnie tej osoby. Ja już oglądałem takie obrazy. Są dość prymitywne, ale widać postać człowieka i z pewnością we śnie był jakiś człowiek. Ale pewnego dnia będziemy w stanie udoskonalić tę technikę. W takim stopniu, że gdy obudzimy się rano, to wciskając przycisk odtwarzania na komputerze, obejrzymy sen, jaki mieliśmy w nocy.